Takže uh, něco, něco málo o mě, abyste vůbec věděli, kdo vám tady dneska přednáší. Uh, studoval jsem tady ve v Brně informatiku a už v průběhu věčky jsem založil první firmu, která se za, zabývala zakázkou tvorbou a tvorbou webu. Určitě i tady mezi vámi někdo, pro koho jsem něco dělal. A jakoby na těch zakázkách jakoby byly to takové různý plácání a podobně. Až jsem se dostal k nějakým lepším, zajímavějším, naučil jsem se ty doby trošku dělat a získal jsem nějaké zkušenosti a pustil jsem se do vlastních projektů, které právě jakoby, uh, byly monetizovány přes různé způsoby. Začal jsem uh, Essence, který jakoby, v době před čtyřma rokama byl docela fajn, ale jakoby, potom stále upadal a upadal a ty příjmy z toho byly čím dál nižší. Takže jsem uh, začal hledat nějaké alternativy, vlastně, jak ty stránky monetizovat. Když jsem jich měl, měl jsem jich ráně 25 a 20. A co s tím? Nějaký trafik tam chodil, s cent to vydělalo prostě, nevím, 50 dolarů za týden, nebo něco takového. A tak jsem se pohlížel dál, jako 50 dolarů bylo prostě málo. Tak jsem zjistil, že v Americe frčí něco, co se jmenuje affiliate. A jak jsem začal zkoumat, co to je. A o tom, co to je, si pojďme dále. Ale najednou jsem zjistil, že to, co mě na cenu vydělá 50 dolarů, mě najednou prostě přes ten affiliate vydělá 500. Paráda, super. Uh, toto byl jeden úhel pohledu. Byly to vlastní projekty, byl to affiliate, jako že jsem pro někoho něco zprostředkoval. Potom uh, v loňském roce jsme založili slovový server, který se jmenuje Slovo, který už jsem prodal, takže tam nepůsobím. A uh, v tomto slovém serveru jsem se, uh, se setkal s tím affiliate businessem z druhé strany. A to je strany, kdy vlastně my ty partnery potřebujeme, aby nám něco propagovali a aby nám tvořili nějaký ten obrat. A myslím si, že se s nimi pracovalo docela dobře a docela nám to dělalo i jako velkou, velkou tu část toho obratu. Koncem roku jsem založil ještě e-shop, takže tam ten se rozjíždí, takže ten a, jako by ty partnery ještě nemá. A před létem, po to, co jsem pro svůj server, jsem vlastně se rozhodl spojit tady ty, tady ty dva úhly pohledu. A to ten, kde vlastně affiliate program máte a na druhé straně, kde máte nějaký weby a affiliate program využíváte v podobě Affilboxu, což je vlastně systém pro váš provizní program, nebo takový nějaký podobný moto tam mám a vlastně tam se, to je aplikace, kterou můžete využít pro, pro vaše stránky a partneři se přesto můžou registrovat a dále využívat. Takže to je trošku málo o mě, takže víte, kdo má tady dneska přednáší. Co to je affiliate? Uh, Půjčil jsem si takovýhle pěkný obrázek s uh, dobrý web, který jakoby pěkně ilustruje o, o tom, jak to tady v Česku s marketingem vlastně vypadá. Jo, školí se tady Google Analytics, PPC, copywriting, prostě uh, banerové reklamy, jak to optimalizovat a podobně. A úplně se tady zapomíná na provizní systém, na provizní marketing. A jakoby myslím si, že to je docela škoda. Takže uh, jakoby doufám, že já tady Vyplním tady, tady, to, tady to políčko prostě a jakoby něco vám o tom řeknu a vy si z toho něco odnesete a začnete to třeba používat, pokud to už nepoužíváte. Takže co to vlastně je? Jo, já si tady dovolím tu první větičku, že, uh, jakousi definici, že provizní marketing je využití obchodních partnerů k získání nových zakázek kontaktů či objednávek. A na tuto první větičku navazuje větička druhá, a že tyto obchodní partneři za to dostanou nějakou provizi. Toto celkem dobře vyskytuje, vysvětluje to, co to ten provizní marketing je. Něco uděláte, něco zprostředkujete a dostanete za to provizi. Nebo na druhé straně jste obchodník, někdo pro vás něco zprostředkujete, zprostředkuje, vy uděláte prostě nějaký obchod, vy prodáte zboží. Pokud jste třeba půjčkový web, půjčkový web tak dostanete nějaký lead, prostě dostanete kontakt na někoho, kdo má zájem o půjčku. Pokud jste pokrová herna, tak dostanete hráče, který u vás bude hrát. Jo, a tak dál. Takže uh, je to vzájemně výhodný model, kde na jedný, který, který má dvě strany. Jo, teď těmi te dvěma stranami se budeme zabývat. První strana je teda, jsou ty obchodníci. Nazývíme je obchodníci, můžou to být právě, jak říkám, skytovatelé půjček, pokrový herny, obchody, e-shopy, prostě cokoliv. A na druhé straně uh, jsou jací si webaři nebo majitelé webových stránek. A nebo to klidně může být i obyčejný obchodník, který třeba zvládá PPC, jo, vlastně na, na, na ten affiliate není vůbec potřeba mít vlastně stránky. Uh, affiliate marketing je součástí uh, takzvaného výkonnostního marketingu, 
To je trochu širší pojem, jenom v, kra- v jednoduchosti vlastně výkonnostní marketing se zaměřuje na to, aby uh, ta účinnost té kampaně byla co nejvyšší. Jo? Takže vám radí třeba, jak vylepšit PPC, jak to monitorovat, jak to prostě plnit tak, abyste na té PPC kampani vydělali co nejvíce, aby vás stálo co nejméně a přibyla co nejvíc objednávek. A poslední bedík, platíte pouze za to, co dostanete. Platíte tomu obchodníkovi pouze to tehdy, když ta objednávka se opravdu uskuteční. Jo, protože uh, se vám stane, že dohodíte třeba 10 objednávek, ale tři lidi vám něco strunou. Jo, takže proč vlastně platí provize za ty strunované objednávky? Platí, jakoby ten obchodník vám platí provize jenom za těch 7, který se opravdu skutečně. Takže to jsem tak jako velmi rychle řekl. A tak já se zeptám, kdo tady o tom už někdy slyšel? Mimo toho, co jsem tady teďka řekl. Takže řeknu tak 50%. Super. A ještě si udělám druhý průzkum. A to, na který té straně jste, jestli jste jako ten webař, který něco propaguje, anebo jestli jste jako ten obchodní, který využívá toho provizního systému k tomu, aby mu někdo dohodil více objednávek. To třetí možnost na obou. To je, to je super, tak zvoně to obou. Takže já se zeptám, kde je ten obchodník, kde je na straně toho obchodníka, a tady tři, tři čtyři ruce, a kde je na straně toho vybaře, že něco propaguje. To máme taky čtyři ruce. Tak je to super, takže podle mě o toho slyšela a tak čtvrtina to někdy dělala. To je, myslím, že je marketing. Takže uh, myslím si, že to bude přínosný, kdyby cokoliv, kdokoliv, jakkoliv potřeboval, tak si mě zeptejte. Kdybych něco říkal nejasně, nebo něco, kdyby se to nebyl. Uh, co vám to přinese? Ušetříte náklady. Super věc. Je krize, všichni nám o tom říkají. Uh, takže to, na co se každý soustředí, je ušetřit náklady, zvětšit počet objednávek a jak na to se povíme v těch dalších slidech. Vy budete povědomí o značce. Tím, že dostanete se ženete třeba uh, 100, 200 svých obchodních partnerů, který o vás budou uh, stále informovat, budou o vás dělat PPC kampaně, budou o vás dělat bannerové kampaně, budou o vás propagovat, budou o vás mluvit, tak tím dají vědět o tom, že vy tady jste. Jo? Představte si, že založíte nový e-shop. Chcete, aby prostě se vás dalo nechal vědět. Vy to můžete tak udělat tak, že nakupíte banery za prostě já nevím, 4 5 korun za proklik, nebo nějakou šílenost prostě 25 korun za tisíc obrazení nebo podobně, anebo se slyšenete ty provizní partnery, kteří to dělají za vás. Protože oni už těch miliony zobrazení mají a ty banery tam se tady v úvozovkách zadarmo. Přivez nám to, vám to jsou výsledky, protože všichni tady ti webaři vlastně budou odkazovat na váš e-shop, budou odkazovat na vaše stránky, budou odkazovat na váš blog, budou odkazovat na vaše cokoliv, kde ten provizní systém budete provozovat. To znamená zpětní odkazy, to znamená posun ve vyhledávačích nahoru. Dostaneme se k tomu dále. Nové možnosti. Tím, že dostanete, uh, seženete zase ty nějaký obchodní partnery, dostanete se k novým obchodním možnostem, seženete prostě spoustu kontaktů, spoustu nabídek, spoustu různých. Uh, diskuzí proběhne a jakoby, fakt jsou to zajímavé věci a jakoby, když to řeknu, potom se k tomu zase dostanou jakoby, na té uh, na, na praktické části konci, tak vám můžu říct třeba, jak jsem se dostal k některým zajímavým věcem já, ale je to opravdu zajímavý. Takže já jsem to trošku nakousl v tom, co vám to přinese, a, takže se na ten affiliate vlastně marketing podívá z pohledu obchodníka. Obchodníkem, teda, jak už jsem říkal, je někdo, kdo má uh, e-shop, má nějaký obchod, může to být kamenný obchod, jo? nemusí to být jenom elektronický všechno. Má nějaký obchod, má nějaký, uh, nějaký produkt a něco nabízí. A když trošku odbočím, tak třeba v Americe jakoby ten affiliate marketing hodně roz, 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 rozjetý, hodně rozvinutý. A mně přijde, že tam někdo vymyslí nějakou úplně hloupoučkou službu za 5 dolarů. A první věc, co dělá, vůbec než o tom někde napíše, je, že se zprovozní affiliate program. Protože uh, je spousta různých blogů a každý ten bloger prostě nějak chce vydělávat, nějak musí vydělávat. A když už jakoby o nějaký služby píše, tak proč toho rovnou nemí nějaký doláček. Takže jakoby v Česku to se ne, 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 vůbec jakoby nepoužívá a je to škoda. Ale v Americe prostě jako tam prostě, prostě pešel na základní prkínka, hodí tam affiliate a fakt teprve o tom někde dává vidět. Takže obchodník může být klidně blogger, který třeba potřebuje pro, pro, prodat banery na svém blogu. Jo? Může to být úplně kdokoliv, kdo je ochotný za to, že mu někdo zprostředkuje ten, ten jeho biznis, dá nějakou provizi. A, takže někteří říkají, že tady ten obchod má, někteří říkají, že by ho třeba chtěl mít, nebo on teda má, jenom to nepoužívají. A určitě si kladu otázku, jak vlastně ten affiliate nebo ten provizní program do svého e-shopu, do svých stránek implementovat. 
Takže v jednoduchosti máte tři možnosti. Každá má nějaké výhody, každá má nějaké nevýhody a každá se něčím liší. První metoda je na první, že se naprogramujete vlastní systém. Další, že využijete nějaké provizní sítě. A poslední je, že využijete hotové řešení, které se na trhu nabízí. První možnost na programace vlastní systém je možnost na první pohled nejjednodušší, protože vy to znáte, vy víte, co vlastně ten váš systém umí, máte tým programátorů, který pro vás dělají za nějaký drobný kačky a víte, že prostě do budoucna, jakmile už to jednou rozjedete, vás to nic nebude stát. Je to docela dobrá metoda, akorát prostě na programu takový systém vás bude stát třeba jeden měsíc práce, musíte, musíte to ladit, musíte zkoumat různý číst blogy a nějaký nástroje, jakoby vokouknout konkurenci, zjistit, jak to funguje. Potom se musíte starat o ty výplaty tím, tím vlastně partnerům a tak dále. Takže jakoby plusem je to, že vlastně jsou tam nejnižší náklady na to a mínusem je to, že se o to musíte starat a trvá to dlouho, než to vlastně můžete zřídit. Řádově řeknu měsíc. Můžete využít provizní síť. V Česku je e-spolupráce, EH, to jsou takový dvě nejznámější. Ten EH se hodně soustředí právě na ty slové servery a přesně jsme my hnali vlastně na ten slovo ty affiliate partnery. E-spolupráce zase soustředí spíše na půjčky a takové věci. A potom jsou tady zahraniční uh, provizní sítě jako Commission Junction Com, kde je tisíce, možná deset tisíce provizních programů z celého světa, takže pokud máte nějaký uh, web, který je zaměřený na zahraničí, tak jakoby určitě začněte tady. Jo, pak jsou různý clipboots a podobně, ale ty není potřeba zmívat. Co to, co to pro vás znamená, že chcete využít provizní síť nějakou, nějakou vzniklou? Znamená to to, že musíte někoho z nich kontaktovat a s nimi přepíšete nějakou smlouvu, oni vám řeknou, jak se to má implementovat a vezmou si 20% z provize pro ty obchodníky. Zhruba to tak vychází na 20%, Něk někteří to myslím, že myslí, co bude 30, ale jestli si tím úplně nejste. Uh, implementace vám teda zabere zhruba týden, než se sedíte, než podepíšete smlouvu, a než to vlastně vidíte na své stránky, než se to otestuje, než oni vám dá svolení, že to můžete spustit. Můžu tady Jasně. Ty implementaci z toho si, že je to zabrá dva měsíce. Tak? No, s má ta komunikace je trošku složitější, protože my to řeší přes Vignetwork, což je společnost tady v České republice a než se tam všichni zomluví, tak je to dlouhý. Je to delší než to vlastní řešení. Takže... Super, takže tady máme postřeh z praxe a já jsem končím, že já jsem vám jenom z té druhé stránky, jakože na propagaci. Takže vám to zabere týden, než, já, já mluvím o tom Ehavu, tam to bylo prostě do týdne, přišel k vám Kučina, bylo to super, komičný jsme teda až dva měsíce. Uh, Podepíšete s nimi ním nějakou smlouvu, domluvíte se o tom, jak to implementovat. Uh, takže tu máte vyřešení a teďka ty výhody a nevýhody. Výhodou je, že oni mají už tisíce, desetitisíce prostě partnerů, kteří už opakují nějaké jiné systémy, nějaké jiné weby, nějaké jiné e-shopy. Takže od prvního dne, vlastně, kdy, by, uh, jakoby, kdy je to v té síti spustěno, tak vlastně oni rozešlou e-mail a o vás najednou ví prostě tisíc, deset tisíc webařů. Takže deset tisíc webařů vás od dne nula prostě může začít propagovat. To je super. Uh, Nejvíce, jak jsem říkal, je to, že oni si zřídí novou část provize, kterou jakoby vy vyplácíte. Takže většinou je to 20%. A poslední možností je využít nějaké hotové řešení. Uh, jak už jsem tady říkal, bude to naše Apple Box, nebo Postafili Pro, což je asi v Česku nejvyužívanější řešení. Jsou to krabicová řešení, ten Postafili Pro je krabicové řešení, které si stáhnete na Instovet, koupíte, stáhnete na Instovet na, uh, na svůj server, přeložíte většinou do češtiny a pak to jede. Nebo naše Apple Box, což je hostované řešení, je to hostováno u nás na serveru, zálohováno, bla, bla, bla. Takže tam nic neinstalujete, prostě registrujete se, vložíte do svých stránek nějaký kód a vlastně ten první systém máte nastavený a už to jede a už stačí jenom jakoby uh, vydělávat a vydělávat, to je strašně jednoduchý. A to tady jednoduchý nebude, protože uh, k tomu se dostaneme dále, vy vlastně tady musíte sehnat si ty partnery, musíte se s nimi domluvit, musíte jim, s nimi si domluvit, jak jim první zadáte, jak to vlastně navrhnete a zabere to mnohem víc času jakoby, na vaší straně, protože je to podobné vlastně tomu vlastnímu systému. Jo? Musíte se o ty lidi starat, musíte vyplácet, musíte uh, prostě s nimi řešit ty problémy a tak dále. Uh, když budu brát bod 1 a bod 3, kde vlastně si to celý zpravujete sami, tak se dostáváme k dalšímu problému, na který narazíte. 
to máte implementovaný, ale nikdo vás neví. Takže nikdo neví o tom programu. Máte to někde v patičce na webu, že máte nějaký provizní program, ale jakoby otázkou je, jakoby kdo vás bude propagovat. Uh, takže potřebujete nějaké ty partnery. Samozřejmě první, co vás napadne, je, uh, když si na seznám, řekněme, pro názornost máte třeba e-shop s čím. Takže vlezete uh, na, na seznam nebo na Google, dáte si vyhledovat nějaké uh, nějaký prostě odkazy parfémy, vůně, pánské, dámské. Uh, vyřadíte z, prostě z těch výsledků nějaké e-shopy, protože samozřejmě e-shop konkurenci propagovat nebude. Narazíte na když o tvý uh, nebo narazíte na někoho, kdo třeba píše o parfémech ze zájmu, nebo narazíte na nějaký zajímavý blogy někoho, kdo má nějaký blogere, třeba co je zajímavý parfémy, co si kupují, co rádi dostávají od svého přítele a podobně. A to jsou ty praví partneři, to jsou ty vlastně lidi, kteří vy pak budete kontaktovat a budete je žádat o to, aby s vámi spolupracovali, budete jim něco nabízet, budete jim nabízet nějaký ty provize, budete jim nabízet uh, vlastně sami sebe, svůj produkt a to, že vlastně uh, vy jim zaplatíte za to, když oni umístí pane na své stránky, na svůj blog, na své diskuzní fórum, nebo něco podobného. Uh, jakoby, když někoho takového hledáte, tak vždycky hledejte tematicky. Takže když máte e-shop s parfémama, hledejte prostě nějaký blogerky, ženský časopisy, magazíny a podobně. Když máte uh, třeba e-shop s pneumatikama, co řešíme teďka vlastně zařazení nějakých e-shopů, tak uh, zase pro ně jakoby taky hledáme partnery, tak tam je to zase prostě uh, pánský magazíny, uh, magazíny v autech uh, a, a podobně, prostě vždycky tematicky. Jo? Když dám, já nevím, dovážku květin prostě na magazín v autech, tak se to asi moc nechytne. Když možná bude nějaký zrovna Valentín a my si vzpomene večer, když půjde domů, že potřeba něco koupit. Uh, Webtrh, klasika. Zná asi každý tady, když potřebujete něco prostě takového, tak to hoďte na Webtrh. Uh, je tam přímo kategorie, která je nazvaná affiliate programy, takže ve chvíli, kdy rozjedete ten e-shop, tak to přímo tady do té kategorie dejte, když vás někdo bude, když někdo bude hledat prostě nějaký affiliate program, co bude co chce propagovat, určitě se do této sekce podívá a rovno založte nový vlákno, kde to budete chtít propagovat, napíšete nějaké informace a tak dále. Určitě si projděte diář, ve kterém máte své vlastní kontakty, své obchodní partnery, lidi, se kterými jste spolupracovali, lidi, co vám ten e-shop pro programovali a prostě své nějaké lidi, kteří znáte, který, by, který víte, že by mohli vám něco jakoby dohodit. A poslední takovou jakoby, možností, jak se s těma lidmi vlastně kontaktovat, tak jsou výstavy a akce. Opět říkám tematicky, takže prostě nějaký, když mám pneumatiky, tak určitě na, na nějaký jakoby, akci, akci zaměření na auta. A nyní si představme, že už jsme tady nějaký partnery sehnali. Takže máme e-shop s pneumatikama, máme 20 partnerů. A potřebujeme nějak motivovat, aby, aby makali, aby dělali čím dál větší obraty, aby nám prostě hnali co nejvíc lidí, aby do, do svých stránek investovali, aby tam dovedli co nejlepší trafik a ten trafik pak přetavili k nám a u nás prostě z toho dostali nějaké peníze a my jsme z toho udělali nějaké prostě kšefty. Uh, mám tady psaný pár bodů, který má můžete ty lidi monitorovat. Uh, první je výše provize. Tady se trošku zastavím, protože uh, Samozřejmě čím vyšší, tím lepší, že to je jasný, to ani nejde potřeba říct. Ale spíš bych rád vysvětlil tady ty, tady ty písmenka. Uh, co to znamená? Uh, vy, když vám někdo někoho dohodí, udělá nějaký šéf, tak vlastně vy mu můžete vyplatit tu provizi různě. CPA, uh, Cusper Acquisition, je cena za lead, cena za, uh, jednorázová cena za nějaký kontakt, za nějakou objednávku, za nějakou registraci nebo něco. Většinou to bývá uh, třeba u půjčkových systémů, když vlastně do, do, dovedete lít na někoho, kdo má zájem o půjčku, tak dostanete 70 až 300, 350 Kč. Uh, u e-shopů se to moc nepoužívá, protože u e-shopů uh, je cena zboží po každé jiná, pokud jako mají větší sortiment. Takže tam pak uh, je důležitá ta CPS, nebo jako per sale, cena, cena za prodej. Uh, a to se, to se určitě procentuje. 
Takže u toho prvního je to dáno absolutně, takže jak jsem říkal, 70 korun, když to u toho Kaspersa je to dáno procentuálně. Tyto procenta se liší od nějakých, zrovna u těch pneumatik zhruba nějakých 4 u elektroniky jsou to 2 protože jsou tam nízké marže, až po řeknu 60-70 třeba u nějakých seminářů nebo nějakých podobných věcí, anebo uh, různých služeb typu konzultace a podobně. To jsou uh, ty, tyto dvě většiny, nebo tyto dvě možnosti provize jsou jako za nějaký kšev, za nějaký obchod. A potom vy ještě můžete dostávat zaplaceno za to, že je vůbec propagujete, že tam umístíte vlastně nějaký banner, že ten banner se na té stránce zobrazuje, takže jak už jsem říkal na tom blogu, nebo na nějakým diskuzním fóru, nebo někde. A, a buď, buď jste vyplácený jakoby za klik, takže třeba kačka za klik, nebo jste vyplácený, vyplácený za tisíc zobrazení toho banneru. Jo, takže a, to je za propagaci. V Česku jakoby, tady, ty, tady ty ceny za, za to zobrazení se moc nepoužívají. A když jo, tak jsou omezení třeba, že můžete dostat za počet prokliků do výše objednávek. Jo, nebo něco podobného. A dále, dále ta provize může být nějak kombinovaná. Takže třeba za objednávku e-shopu dostanete 10 korun plus 7% z obratu. A to je jeden způsob motivace. Co nejvyšší provize? Samozřejmě, obchodníci prostě čím víc peněz dostanou, ti jsou na víc nadšení. Další důležitou věcí, strašně důležitou, jsou, jaký jim nabídnete promo materiály. Promo materiálem je třeba banner, promo materiálem je třeba nějaký moto, promo materiálem je třeba nějaký logo, jo, který jim umožníte, aby je používali. Některé systémy to neumožňují, některé prostě mají registrované značky a zakážu vám prostě používat jejich, jejich logo, jejich trademarky a podobně. Ale uh, může to být třeba i PDF, ve kterém představíte ten váš provizní systém a představíte různé ty modely, různé produkty, řeknete jim, na co se zaměřit, co je nejlepší a podobně. Takže tohle je velmi důležité. Nejhorší je třeba pro Afri Partner, když se registruje uh, do nějakého systému, chce ho začít propagovat, má to v hlavě vymyšlený, zjistí, jakoby, že, že mu vyplatíte třeba 150 korun za jeden lít. A pak zjistí, že prostě nemá banery. Jo. Takže jakoby první, co co na banery, jak musím udělat banery. Nechám udělat banery, jo, to nejde tak na 2,5-3 tisíce. Takže už jsem 3 tisíce v díře, uh, musím si udělat nějaký web, to jsou další 3 tisíce, dobrý, tak už ztratím 6 tisíc vůbec, než to, než jakoby začnu něco propagovat. Jo. Proto promo materiály. Než spustíte svůj program, připravte si pár banerů. Uh, ty banery je dobrý třeba měnit sezóně. Jo, na jaře, na zimu jiný. Dát a fajn partnerům nějakou výhodu. K tomu se potom dostaneme dále jakoby v chybách, a to je to, že třeba ty provizní programy se s těma a fajn partnerama snaží soupeřit. Jo? Takže oni jim kradou nápady, oni jim kopírují weby a podobně. Ne, jo? to nedělejte. Vy si dělejte svůj biznis a nechte je dělat svůj biznis. Oni umí jejich biznis super, vy umíte svůj biznis super. Nesoupeřte, nekrajte si nápady, nelezte si dozorí. A naopak jim něco nabídněte. Nabídněte jim, že třeba když někdo přijde na, strán, na vaše stránky přes toho affiliate partnera, že dostane třeba 5% slevu. Jo, nabídněte jim, že dostane dárek zdarma. Ten zákazník, co přijde přes affiliate partnera. Jo, přes vás to sice bude mít dražší, ale o to větší obraty udělají ty affiliate partnery. O to víc oni se budou snažit. Oni uvidí nějakou výhodu oni, a je to bude motivovat. Jo, oni se budou snažit prostě vás propagovat čím dál víc. Samozřejmě musíte být pěkný web, pokud budete mít web prostě jak z roku 2003, tak uh, jakoby vám tam můžou přes ty banery nahnat tisíc lidí, ale prostě když vám to nebude konvertovat, nebo to bude vypadat, musí na ty lidi odejdou. Tak jakoby potom, jako ani ten partner nemá to motivace s tím něco dělat. Jo? Pokud uvidí, že ten web má smysl, že ten web jakoby funguje, tam na tom webu se něco děje, že ten web, jako když si jde něco do košíku, že se ta věc neztratí a tak dále, tak jako budou určitě to chtít jako by prodávat a budu s vámi chtít dělat biznis. Komunikace, velmi důležitá. Uh, měl jsem teďka, zrovna jsem řešil něco s nějakým, nějakým affiliate programem a třeba trvalo jen tři dny, než se vyjádřili k uh, mojí žádosti o to, že ji chci propagovat. A tam tu mě zamítli. A trvalo jim další čtyři dny, než se mě vyjádřili k tomu, proč mě ji zamítli. Jo, to je chyba. Já, já, ten, já ten systém chci propagovat, prostě našel jsem si ho, vybral jsem si ho jako, že je asi nejlepší, zatím teda, než jsem se to nás to dosvěděl, a jakoby chci pro ně dělat, chci, chci jim udělat ten biznis, chci jim tam nahnat ty lidi, mám to vymyšlený, mám na to budget, mám na to všechno, a nebo prostě musím tři dny čekat, než to schválit. 
za tři dny už jsem buď u konkurence, nebo už jsem na to zapomněl, a nebo už řeším něco jiného, už mě to nezajímá. Takže komunikace, jak má nastane nějaký problém řešit, vysvětlovat, komunikovat s těma partnerama, je to váš partner, musíte s ním komunikovat. Rychlý úplaty. A každý business partner, každý váš affiliate partner, ty prachy točí. Jo, on vás od vás dostane provizi, on tu provizi využije, nakoupí další PPC, protože nese tam lidi a ty zase přetaví k vám. Jo, takže čím rychleji vlastně vy mu ty peníze vyplatíte, pokud je to jakoby spolehlivý partner, oni to si dá do kapsy a nic neřeší. Tak jakoby se to snaží točit dál. A když se vás na to bude ptát, za dlouho mě dáte peníze, když vám něco přivedu. Jo, nejčastější je jakoby to vyplácet měsíčně. Některý, některý ty systémy to vyplácejí týdně a některé systémy dokonce jsou ochotní s vámi se domluvit na nějakých individuálních výplatách. Dává nějaké bonusy těm výplatám. Tyto bonusy můžou být v různé podobě. Můžou být samozřejmě v podobě finanční. Když uděláš obrat takový a takový, dostaneš tolik a tolik navíc. Můžou být ve formě procentuální. Když uděláš takový a takový obrat, tak na další měsíc dostaneš třeba místo 10%, 12% provize. Jo. Dostanete vlastně o 20% více než, než za, sto, souč, za tady ten měsíc při, současný, při stále stejný úsilí. Můžou to být provize v podobě nějakých hmotných věcí, nějakých dárků, nějakých e-shopů, se dostanete zimní gumy třeba. Super. A když už jsme měli motivaci, tak máme i jakoby demotivaci, nebo, neboli to, co ty partnery často odradí. Co tam některý zmiňoval? Teď to spíš taky doplněk ještě jeden z těch argumentů, co si říkám třeba partnerů, tak je mít možnost udělat si vlastní provizní síť. To, to je taky důvod, proč třeba udělat... Měli pod partnery pod sebou? Tak, tak, tak. Že z toho, z toho můžu získávat taky provizní. To funguje Jasně. spíš u těch sáskových kanceláří a podobně, Jasně. ale funguje to dobře. Určitě. Ono, ono záleží na tom, jak pro, jaký je program. No. Já, jestli se můžu zeptat teda, jakoby, za, jaký typ, za jaký obor jste? Cestování. Cestování, super. Tam, je, tam, je, tam jsou zrovna ty pod, pod partneři zrovna taky hodně, hodně využívají. Dělej, díky. Uh, jak, jaký, jaký chyb se tady ty uh, affiliate programy dopouštějí? Dlouhá doba schvalování programů. Říkal jsem před dvěma minutama. Registroval jsem se, trvalo jen to tři dny, než mě schválili, oni mě zamítli. To mě nevadí, dáme, dáme řeč. Uh, proč mě zamítli, jenomže zase jim to trvá strašně dlouho. Jo. Takže uh, to je chyba. Nebo potřeboval jsem se třeba někoho na něco zeptat, proč uh, mě byly zamítnuty ta, ty a ty konverze. Jo. Aby mohl něco na, na stránkách upravit, abych tam něco mohl dodat, něco asi chybí. Takže jsem mě nedostal odpovědi. To je špatně, prostě mě, pro mě ten partner není důvěryhodný. A jakoby, když já mu tam hrnu prostě týden stovky tisíce lidí prostě, a za ten já se dozvím, že vlastně těch tisíc lidí, co já jsem tam přivedl, je špatný. Tak je to špatně. Já se to potřebuji dozvědět za půl hodiny, za hodinu. Nebo prostě hodinu po tom, co mu odešlo mě, nebo něco takového. Proto třeba v těch větších firmách vlastně mají tzv. affiliate manažery, který se čistě stará jenom o ten affiliate program, stará se o ty partnery, odpovídá jim na dotazy, řeší to, komunikuje se sklady a všechno. Jo, když to dělá jeden člověk, co má e-shop a tady jednou rukou balí, uh, balí, balí, druhou rukou odklikává objednávku a třetí rukou odpovídá na e-mail, tak už mu to moc nejde. A uh, opožděný opravdní statistiky. Uh, to je jakoby velmi, velmi časté jev. Uh, velmi jakoby to toho partnera odradí v tom smyslu, že uh, třeba je půlka měsíce, on vidí, že má provize třeba 10 000 korun. A tak si na další měsíc naplánuje, dobrý, tak mám 10 000, do konce měsíce to bude 20, takže 5, 5 000 hodin do kapsy a za 15 000 udělám reklamní kampaň, přivedu nový lidi a, a super, vrhnu tam jakoby zase spoustu nových lidí na ten web. A vydělám ne 15, ne 20, ale dělám třeba 40. Super, on si to naplánuje a teďka najednou 27. se koukne zase na ten web, koukne se na, to, na statistiky a najednou zjistí, že tam má prostě z těch 10 tisíc chvále, nebo jakoby, že mu to seškrtali a má tam třeba jenom 6. Jo. Takže lepší je, než jakoby mu ty, uh, mu ty konverze jakoby schválit, tak je lepší je neschvalovat. Radši, radši ho nechat jakoby v klidu, uh, anebo to nějak vysvětlit. Jo. Jakoby dá, se, dá se to vysvětlit určitě, pokud s ním budete komunikovat, tak mu to vysvětlíte, proč to tak je. To jsou ty upravení. A ty opožděný. Uh, neboli prostě ideální je mít real time statistiky. A to z toho důvodu, že vlastně pokud chcete mít někoho většího a nějakého většího partnera, který třeba vám tam denně pošle tisíc, dva tisíce lidí, 
a ví třeba, že ten člověk ho stojí korunu, dvě, tři, takže vám prostě tam pošle tři tisíce lidí měsíčně, sto tisíc, uh, nebo tratí sto tisíc za, za uh, tři tisíce za den, tratí sto tisíc za měsíc, jenom na to, aby vám tam prostě dohnal nějaký trafik, nějaký lidí. A vy mu za měsíc řeknete, že, že prostě jakoby ty lidi, co dodal, takže jsou špatní, tak on má trošku problém, on provařil sto tisíc a má z toho nula. Když to, když vám provaří první den tři tisíce, vy mu řeknete, že to je na pr- dobrý, tak druhý den to zkusí udělat trošku jinak, provaří další tři tisíce a z nich vydělá jeden na půl tisíce, OK, fajn, tak třetí den to nějak zase upraví. Z o to tři tisíce, vydělá tři tisíce, čtvrtý den to zase upraví, z o to tři tisíce, ale vydělá třeba sedm. A to jsem možná trošku přenal, ale vydělá třeba pět. Jo? Takže on za čtyři dny to má optimalizovaný tak, že mu to vydělá třeba tady ten nový investment, prostě 50%. Jo, paráda, super, takže ví, že ten další měsíc prostě z těch 100, co, co vám tam pošle, vydělá 150. Když, když mu to řeknete až za měsíc, tak on provařil 100 tisíc a už vám nechce nic dělat. Jo, nebo prostě, když to máte po 14 dnech, tak za 14 tisíc, že zjistí, že provařil 50 tisíc a už je zase s vámi, tak chci být. Nekvalitní materiál je málo informací. Uh, vlastně to nebudu dát rozebírat, říkal jsem to u toho, že musíte mít kvalitní materiál. Proč? Pro to, aby jakoby, jste ušetřili práci těm provozním partnerům. Tady, tady řeknu ještě jednu sušku. Je dobrý, pokud máte jakoby, nějaký stálý partner, nějaký dobrý partner, jakoby, platí pár do 90%, takže 10% partnerů vám dělá 90% obratů. S těma ale 10% pracujte, udělejte jim klidně nový banery každý měsíc. Prostě ptejte se jich, jakoby, jaký materiály by jim pomohly, co by jim pomohlo, jak vylepšit prostě jejich kampaň a tak dále. Takže nekvalitní materiály prostě zabíjí kampaň. Uh, Neodpovídání na dotazy a požadavky. Říkal jsem, poslal jsem mail a za čtyři dny odpověď. Pozdě. Uh, změny struktury odkazů. Co to je struktura odkazů? Vlastně ještě bych vlastně mohl říct, jak vás ty partneři doporučují. Třeba, že máte www.eshop.cz, a tak většinou se to doporučuje tak, že, za, že, že máte v URL nějaký parametr a v rovná se 1, 2, 3, kde to 1, 2, 3 je nějaký identifikátor vašeho aktivity partnera. Uh, pokud vy mu změníte to, že on nemá už odkazovat na e-shop.cz lomeno 1, 2, 3, ale má odkazovat na e-shop lomeno partner lomeno něco lomeno něco lomeno 1, 2, 3, tak najednou mu se nezačnou, mu se, mu se přestanou počítat konverze. On najednou to začne mít nula. A je, mi se tohle to stalo, je, jakoby, uh, když se tady smíňoval ten pokr, tak mám spoustu pokrových stránek. Uh, jakoby točíme tam spoustu, spoustu lidí. A mi se to stalo, že vlastně mě affiliate síť jakoby změnila strukturu odkazu a e-mail, ve kterém mě to oznamovali, mě spadl do spamu. Takže já jsem o tom nevěděl, to jsem se to asi za měsíc a půl a přišel jsem o stovky už na tisíce dolarů. E, takže bacha na to. Upozorní na to všechny nejméně dvakrát ideálně. Ujistit se, že to je v pohodě a pokud to je možný, tak to nemění. Snižování provizí. Určitě, e, když je motivací výše provize, aby takže určitě demotivací je snížení provizí. Je strašně jakoby, takový demotivující, když prostě někdo, vás, někdo si to kampaň spočítá, má teďka nějakou návratnost počítanou, kdy vám na počet tolik a tolik lidí, vydělá tolik a tolik peněz a najednou vy mu to celý zamícháte tím. Jo? On má třeba spočítá, že má návratnost 20%, takže když vám tam za měsíc pošle lidi za 10 000 korun, takže vydělá 12 000. A nejenom vy mu to prostě o 20% snížíte, jo, a nejenom on je na nule, a on už se to nejplatí, a on už nás propagovat nebude. Můžete to udělat, ale musíte to nějak vysvětlit. Musíte to vysvětlit, proč je to sezónní. Jo, je to sezónní, prostě se jako by nikdo nic nekupuje, máme s tím vyšší náklady, stojí náš ty hotely víc, jo, máme fixní náklady vyšší a tak dále. Hele, až bude sezóna na podzim, zase to zvedne v klidu, prostě, jo. Nebo. Uh, Můžete říct proto a proto, protože dodavatelé nám něco zdražili, protože voda je dražší, protože něco. Prostě zase je to o komunikaci. Jo? Když to těm lidem vysvětlíte, tak to není problém. Takže tímto uh, bych asi ukončil ten pohled ze strany obchodníka. Má někdo k obchodníkovi nějaké dotazy? <laughs> to je takový dobrý tady komunikátor, to je asi nějaký dělal. Z toho pohledu obchodníka, ty obchodníci by si asi u těch slev měli uvědomit jednu věc, že pokud máte nějakou konkurenční výhodu, tak uh, zvažte, zda jste opravdu dát tomu partnerovi, tomu affiliate partnerovi, protože tím pádem se o tu konkurenční výhodu připravujete. Jo, a ještě mu ještě to zaplatíte. Takže to je, to je trošku z pohledu obchodníka takový spolu. Myslíš to, Honsto? Jo, přesně, přesně. 
Jo, to je takový sporný bod, uh, spolu do obchodníka vydávat, spolu do partnera dostávat, jo, takže tam se budou vlastně hodně střetávat, ale říkám, je to, je to, je to, je to, na je to hodně, ano, přesně, je to hodně na zvážení, ale jako by třeba, když se podíváš na ty americké programy, tak tam to má 90%. 90% těch amerických programů dává výhodu affiliate partnerům. Protože oni, oni, ty affiliate partneri jim budou jméno, takže když je někdo hledá podle jména, tak oni to prodají draze. A naopak oni dávají něco těm affiliate partnerům, aby prostě to množili, množili, množili. Ale, je to, ale chápu to, co ty říct, že se vlastně připravuješ pro nějakou komunikaci. Když, když tady pak narážíme na problém marketingu a komunikaci, kdy uh, vy jako vplníci komunikujete tu slevu, nebo tu výhodu, kterou máte, a najednou se vedle vás objeví reklama na ten samý produkt s tou samou slevou a už nejste jediný, a už nastává problém. Jasně. Už to snížení vědělnost toho produktu. Takže říkám, to je jen ten taková představka, kterou nás docela narazí. Ale, ale pak se zase může říct, jako, že oni nesmí používat ty a ty názvy, ty a ty Jasně. jména, takže pak vlastně si neobliš vedle sebe, ale objevuješ se paralelně. A... Jo, je to, je to říká to ale ty ještě spolu do toho obchodníka, jo. Spolu do webaře je to jasný. Já myslím jenom, že tohle se dá, tohle se dá, jako jednu, takové si myslím, že to je fakt problém, ale za druhé tohle se dá řešit tím, že ty výhody jsou jiný, než nám země na půl. Na propagaci, to mi, to mi v podstatě řeknu, odpovídá nějaké provizi, které udávám jenom chvíli a já jim dám nějakou výhodu, kterou vám nabízím já. Pokud to je přesně, jak říkáš, pokud dám to stejný, tak je to v háji, protože pak já jakoby nemůžu prodávat, protože to jakoby nic nemám. Ale, ale zase, když dám těm, když dám těm afiliatům nějaký výhody, a ještě navíc mě napadlo, kdybych dal třeba uh, i nějaký různý výhody, že každý má trochu jiný, Aha. tak to může být právě zajímavý tím, že. Oni mi nekonkurují až tak přímo, já si nechám třeba ještě něco lepšího nebo tak něco, ale jako v tomhle, v tomhle soumluví je to vždycky problém, protože ten Afiri se samozřejmě snaží prodávat víc než A tam to jako by něco přináší, ale, ale určitě se dají prostě napínout jiné věci, a tím pádem to... Jasně, já to beru jakoby hodně ze široka, jo? je to uh, fakt odvětý o odvětý, a jako když tohle z toho řeknu teda, ten názor, co jsem tady prezentoval. A řeknu to třeba v oblasti toho pokru. Jo? Takže jsou pokrový herny a každá pokrová herna vám nabídne prostě 100% bonus k prvnímu vkladu do výše třeba 500 dolarů. A pro své affiliate partnery, pro ty nejlepší, co jim přivádí tisíce, stovky prostě hráčů měsíčně, tak dají 100% až 1000 dolarů. Takže potom jakoby, ty lidi, co se registrují přes to affiliate partnera, dostanou 1000 dolarů, ale přes tu hernu jenom 500. Jo, to je to, co jsem tím chtěl říct. Ale je, je samozřejmě na té herně, na tom zvláštní každý toho obchodníka, jestli to chce dát nebo ne. Ještě někde něco? Tak ne, tak jde na dobře. Takže teďka jsem tady popsal ten pohled uh, ze strany obchodníka. A ten pohled ze strany webaře je jakoby uh, trošku opačný. To, co je v zájmu obchodníka, nebo jakoby v zájmu obou je v děla, samozřejmě. A to, co je zájmu obchodníka, tak je uh, nezájmu webaře a opačně. Takže jakoby, čím vyšší provizi dá obchodník webařově, tím jakoby, on se okrádá o nějaký procenta ze svého obratu. A tudíž jako to je nějaký trošku boj. Ale jako veskrze oba dva by měly být partnery, protože je to provizní partner. A oba, oba dva by měly spolupracovat, oba dva by spolu měly komunikovat a oba dva by spolu měly dělat biznis. Uh, takže teďka řeknu, že jsem provizní partner a že chci dělat třeba nějaký nový web, že, si chci, uh, že chci někoho propagovat a že chci něco vydělat. Jak na to? Uh, Nejdřív si musím říct, co mě zajímá, co bych vlastně chtěl propagovat, co teďka letí, sezóna. Jo? Takže teďka třeba letí zrovna zimní gumy. Mám za 14 dní musíte vyšít i přes to, takže to určitě všichni teďka musíte nakopit gumy, pokud nemá to skladění. Takže je to super, je to sezónní. Za měsíc začne vánoční sezóna. Co se bude kupovat? Všechno. A my jim říkal uh, Jaro, prostě zájezdy na léto. Zima, budou se kupovat zájezdy na lyže. Uh, takže ta sezóna se určitě hraje, hraje roli. Uh, další. Podle čeho se budu vybírat? Podle toho, co mě zajímá. Jo, když vás něco baví, třeba já jsem se vlastně k tomu afiliatu de facto Dostal tak, že uh, mě bavil pokr, hrál jsem pokr, hrál pokr a najednou jsem prostě na té herně dolo byl odkaz a filej program, prostě zjistil jsem, co to je, najednou jsem zjistil, že oni dají 100 dolarů za to, když jim přivedu kamaráda. Musím jim přivedu 1, 2, 3, 10, 100 a on to začal vydělat. Takže uh, vlastně jsem začal dělat a filej stránky o pokru, protože mě to bavilo. To jsou 
to je taková první věc vlastně, když vás něco baví, tak to děláte dobře, většinou tak bude. Takže řekněme, že si vyberu stránky o pokru nebo o pneumatikách, dobrý, tak ty pneumatiky, co týká aktuální, tak se vybere. Takže vyberu si, že chci, že chci propagovat pneumatiky. Uh, podívám se, jaký e-shopy tady v Česku jsou. Našel jsem si pár a začal jsem zjišťovat, že jsem program. Tak jsem našel pět nebo šest uh, e-shopů, co prodávají pneumatiky, zjistil jsem, že uh, affiliate program mají dva, z toho jednoho má nefunkční, protože jsem nedal vůbec ani registrovat, kam to nevede. Takže jsem kontaktoval toho druhého a je, tam byla ta dlouhá odezva. Takže tohle spolehlivé. Tím neříkám, že jsou nespolehlivé, jenom prostě třeba mají teďka fakt jakoby makačku, což je to toho dalšího, takže jakoby OK. A, když už jsem se teda našel, tak se trošku proklepnu. Takže si zjistím, kdo je propaguje. U některých to zjistím, u některých ne, samozřejmě. A, zjistím si, jaké jsou na ně reference. To je důležité hlavně třeba u půjčkových webů. Pokud někdo děláte půjčkové weby a chcete propagovat nějaké půjčky, tak si dejte pozor na to, koho propagujete, protože jinak vás budou otravovat nějaký podivní lidi, kteří si chtěli půjčit nějakou zázračnou půjčku, kterou mají pak na doposud 93% a podobně. A budou z toho vyžňovat vás, budou vás psát, vám psát maily a, a podobně. Takže to spolehlivě vlastně určitě si prověřte, s kým pracujete. To je normální, když přijímáte nový a zaměstnance, jaký si ho trošku proklepne. Minimálně se podíváte na Facebook. Dle uh, provize. Už jsem se teda do nějakého toho systému zaregistroval, dostal jsem tam přístup uh, a obmrkl jejich provize. Ta provize sama o sobě nemusí být úplně všechno. A jo? Uh, můžou být dva e-shopy, prodávající to samý. A jeden vám dá provizi 100 korun za objednávku, druhý vám dá provizi 200 korun za objednávku. Ale důležitý je to, jak moc vám to bude konvertovat. Takže je možný, že vy uděláte 10 prodejů za stovku, ale jenom dva prodeje za dvě stovky. Ko koho budete propagovat? Samozřejmě to za stovku. Takže proto je důležitý opět komunikace. Vy toho uh, obchodníka kontaktujte, pokud je tam na druhé straně někdo, kdo tomu rozumí, kdo se tomu věne a kdo o to má zájem, tak se s váma bude bavit. A je potřeba se ho poptat, jak vám to, jak vám to konvertuje. Jo? Plus, minus. Kolik lidí prostě uh, si vás nakoupí? Uh, jaký je nej nejprodávanější produkt? Jo? Co mám propagovat? Co, co bude nejlepší? Nebo máte něco nového? Máte nějakou novinku, kterou můžu propagovat? To je super, to je nejlepší, co můžete udělat, protože dostanete novinku, dostanete něco, co ostatní partneři nemají. Jo? Vy dostanete konkurenční výhodu nějakou zase proti těm FAI partnerům dalším, uděláte na to rychle web a prostě začnete to propagovat a máte minimálně týden 14 dní na nástok. Super. Za času vyplácení, jak rychle vám jsou schopni vyplatit peníze. A týdně, měsíčně, se spožděním, se dlouhý spožděním. A standardně je, že se vyplácí peníze za předchozí měsíc. A teďka záleží na tom, jak rychle to ten partner dokáže zpracovat. Jakoby u těch heren je to většinou týdě na 14 dní. U standardních e-shopů je to do, do týdne. U nějakých větších, větších akcí, u větších prostě sítí je to třeba i měsíc. Jo, takže vlastně měsíc, dva měsíce děláte a pak dostanete pro prachy. Je to taky trošku, trošku toho, ale potom jakoby, čím jste lepší affiliate, čím děláte větší obraty, tím máte zase větší páku na toho obchodníka, můžete se s ním domluvit, on se s váma bude rád bavit a můžete se ty časy domluvit lepší. Můžete se domluvit týdně a řekne tomu, hele, že mě to budeš vyplácet týdně, já budu tý, každý týden vědět, kolik mám peněz, budu vědět každý týden, kolik do toho může reinvestovat zpátky a budu vědět prostě, kolik spolu děláme. Do reklamní prvků, zase jsme u toho, co jsem říkal, banery, banery, banery. Uh, Reknu se na dva uh, e-shopy, oba dva budou vyplácet stejnou provizi, dozvím se, který produkty jsou u nich nejlepší, kolik, kolik jakoby, jim to konvertuje a podobně, anebo se nedozvím nic ani na jedno. Takže vlastně mám dva úplně stejné e-shopy, oba vlastně úplně stejně líbí. A teď je tady si vyberu. Vyberu si tady, který mě dá banery. Jednoduše. Proč bych to dělal sám, když to můžu začít propagovat teďka hnedka, a nemusím nějaký dělat, nemusím prostě za to utrácet peníze. Takže to je takový můj přístup, jak já třeba přistupuju k tomu, když jakoby hledám nového partnera, který ho bych jakoby propagoval, nového obchodníka. Jako já jenom k tomu konverznímu poměru, jo. to je, říkám to teda z pohledu obchodníka, je to, nikdo vám to neřekne. dost problematická věc, protože zapravda to nikdo neřekne, protože v momentě třeba v cestování, když řeknete konverzní poměr, tak prozradíte celý svůj obrat, který máte. Což je první věc. Druhá věc je, že 
ty konverzní poměry uh, hodně závisí na tom, kolik ten web dává do reklamy. Protože můžete mít uh, konverzní poměr klidně 3-4% a můžete mít konverzní poměr taky 0,5%, protože teď jste udělali velkou kampaň a přišlo vám tam třeba 30 tisíc lidí a hold logicky ten konverzní poměr je jako kdyby malý. Takže cokoliv, co se týká konverzního poměru, je strašně nepřesné a podle mě to vůbec nevypovídá o tom, jak, jak ten web je výkonný, protože opravdu i ty sezónnosti tam hrají velkou roli. Jo. Jediný, jak asi jde zjistit konverzní poměr pro váš jako kdyby web, je to, že si to vyzkoušíte. Já Ale... jsem tím měl, sorry, že do toho skáču, já jsem tím měl spíš na mysli konverzní poměr pro affiliate partnera. Jo? Když mám nějaký affiliate, jo, ty to myslíš asi jakoby celý tvůj business, kdy má konverzní poměr, Jasně, ale, ale i ten jako kdyby konverzní poměr pro affiliate partnera se může jako kdyby měnit tou sezónností a i tím, jaký, jaký ten web je, že jo. bude web o Dominikánské republice, tak Jasně. asi těžko někdo koupí přes tavolící stroje, že jo. Bude jo? Tady, konverzní poměr jiný, že jo. Jasně. Jo, ale opravdu hodně. <laughs> jasně, jasně. Zase, zase jsme u toho, že to je jakoby bráno obecně. Jo? Jakoby, já, já řeknu tohle to třeba půjček. Jo? Jakoby, k tomu se dostanu teda později, samozřejmě, když budu říkat nějaké své praktické zkušenosti. Ale jakoby, u těch půjček to není problém zjistit. Jako určitě na Dominikánské republice nikdo nebude propagovat půjčku. Takže většinou jakoby, ty půjčky propagují lidi, kteří mají přímo na to udělaný jakoby, web a přímo jakoby, optimalizovaný ten web i dokonce na ten jeden půjčkový produkt. Jo? Takže tam to vůbec není problém jakoby zjistit, uh, ty programy vám to řeknou a není to vůbec takový problém, že to bude úplně malička ty affiliate. A jakoby dozvíte se, že třeba ten konverzní poměr někde je okolo, jakoby u těch dobrých je 30%, já, já mám dlouhodobě asi 48, jo, klidně to tady řeknu, není to problém. Věřím, že můžete zeptat, proč, jak jsem to udělal a tak dál. A takže to, takže jakoby zase samozřejmě u těch e-shopů je, to je konverzní poměr 1 na 4%, 4% třeba 5% je super už. A ještě, ještě doplný mě, já jsem na tohle téma, na to, jak vybrat ten nejlepší program, měl právě rozhodl s dušeným jménem Skims. A on měl takovou zajímavou myšlenku, nebo spíš takový nápad, že nejlepší je vzít třeba pět programů, které se vám líbí, bez ohledu na jejich konverzné na výdělek a vyzkoušet. Pustíte do notace, prostě, prostě a pak zjistíte třeba po týdnu nebo po měsíci, který z těch programů fakt vynáší nejvíc, který na tom jako dobře funguje. No, to si myslím, že to je to teda pro, pro ty webaře, hmm. protože to je spravedlivé u těch programů. I když má třeba nižší provize než někdo jiný, tak jak jsi říkal, vlastně, tak může být může dát daleko víc. Jasně. Tím se uh, dostávám tady k druhému kroku. Ve třetím se dostanu k tomu, co jsi říkal ty. Takže se dostanu uh, do druhému kroku. Když už teda jakoby všechno jsme si vybrali, už jim jako budeme propagovat, nebo jsme si jich vybrali pět, tak uh, máme s nimi dohodnutou provizi, která stejně je většinou pevně daná. Uh, máme od nich nějaké ty banery, máme připravený nějaký ten web, tak si tam ty banery vložíme, zkontrolujeme si odkazy, uděláme si testovací objednávku nebo minimálně nějaký testovací proklik, aby jsme zjistili, že nás to celý trikuje, že se nám ty uh, objednávky zaznamenávají. To se dostává k tomu, že je potřeba těch lidí tam statistik. Když si děláte objednávku, tam vidíte stále nulu, si řekne, že to nefunguje, ty propagovat nebudu. A, takže jakoby kontrola, kontrola, kontrolovat. A to i třeba v nějakém horizontu týdne, měsíce, nebo prostě v nějakém časovém horizontu to určitě kontrolujte, aby se vám nestalo to, co se stalo mě s těmi odkazami, že mi vlastně ty odkazy změnily a najednou jsem tam měl samý nuly. Jo. Je to docela nepříjemné potom, když to zjistíte. Takže kontrolujte statistiky a optimalizujte. K optimalizace se dostanou právě a s tím souvisí to, ten výběr z těch programů. A hlavně potom nejdůležitější bod z toho všeho je, že si užijete tu provizi. No, to je vždycky nejlepší, že to děláte pro něco. Takže jak si zvýšit návratnost investice a jak zvolit ten, jakoby, jak z těch X programů vybrat ten nejlepší a jak na tom zamákat na té stránce, aby jakoby, byla nějaká lepší, abyste z toho měli víc peněz nebo vám prostě s tím něco zamíchalo, nějaká konkurence se objevila a vám se, vám se ty příjmy snižují. Uh, takovým měřítkem je ROI, Return of Investment, návratnost investice. A uh, toto číslo vám vlastně v jednoduchosti říká, že když vložíte 100 Kč, kolik těch korun se vám vrátí. Uh, takže když se vám vrátí 120, tak je to super, 20 Kč jste vydělali navíc. Uh, jak, se to, jak se tu návratnost můžete zvýšit? Nejhorší je se nezeptat. 
to je takový dobrý moto, co se dostáváme k té komunikaci. A stalo se mi několikrát, že jsem prostě někoho propagoval, že jsem za to dovedl to nějakou první. A jako by se dařilo, nějaký ty lidi se mi tam dovedl. A jak jsem prostě napsal maila, hele, můžeme se sejít, prostě mám jako by docela to jede, jako bych chtěl být na to nejka trošku víc zamakat, chtěl bych se o tom pohovořit. Sešli jsme se, domluvili jsme a třeba si domluvil jsem si o 20-30% nejvyšší výbrok. Dneska nedávno jsem byl na nějaký akci, ohledně nějakých půjček. Bavili jsme se, říkal jsem, hele, mám tady nějakých 5-6 tisíc lidí, prostě co chtějí co chtěj půjčku. Nemáte nějaký mailing na ně? Jako nechcete něco rozeslat? Jo, OK. Nabídli mi 12 no provizi, než je normálně jakoby standardní zalít. A dohodli jsme se, rozeslali se maily, vydělalo se z toho. Super. Takže nejhorší se nezeptat. Komunikujte s nima, slipte jim něco rád. No. Nebo když jim řeknete, prostě dovedu vám tisíc klientů, dovedete jim 10, tak po nějak pošlo do se s vámi nikdy baví nebudu. I když byste na to třeba ten další měsíc potom měli a fakt jakoby víte, proč to nešlo a tak dále. Takže slibte jim něco, co jakoby je reálný, co dokážete jakoby docílit, co dokážete prostě opravdu splnit. A požádajte o, o nějaký bonus. Jo, takže slibte jim, že jim přijedete 10 nových objednávek a že o to chcete prostě o 5% vyšší provize. Třeba. To je ta nejvyšší provize. A to je v té komunikaci s tím, s tím partnerem, ale Určitě, určitě můžete uh, si to vylepšit tím, že vlastně vylepšíte svoje vlastní stránky. A to je AB testing. Uh, AB testing je vlastně, že zkusíte na té stránce pustit dvě, dvě věci a zjistíte, která z nich konvertuje lépe. Takže třeba první týden pustíte uh, třeba máte web o, o cestování do Dominikánské republiky. Takže první, první prostě týden tam pustíte affiliate program od jedné firmy, třeba i já tady vím, že nabízí. Druhý uh, týden tam nabízíte, a nevím, kdo tady nabízí další nějaké cestování, tady kolega mu možná nabízí nějaký, nebo je možná zimě, nevím, to ne. je dobrý, tak nabízíte, tak, takže druhý, takže to, takže uh, pak si to vyhodnotíte, za ten první týden zjistíte, že jste prostě vydělali 5000, druhý týden zjistíte, že jste vydělali 10 tisíc, dobrý, použijete druhý program, tak a jdete dál, takže když jsem použil tady ty banery, a uh, mají tady ještě tady ty, takže zkusím další týden, pojedu tady ty banery, Jiný týden to jiný banery a zjistíte zase, z tady těch jsem udělal 10 000, z tady těch 11 000. Dobrý. A jo, takhle, takhle prostě, když tam mám červený tlačítka, když tam mám modrý tlačítka, jak to bude konvertovat. Super je na tohle to nástroj od Google, který si teďka zapomněl, nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje, snažím se tam přijít celý ten slide. Website Optimizer. Jo, to je přesně on. Google Website Optimizer. Uh, je to super nástroj, javascriptový, označíte si kus kódu, který jakoby, vám má měnit a Google vám potom nakreslí takový grafy jakoby, a nastavíte si nějaký cíle, co jakoby, je uh, účelem toho, toho zvýšení vlastně té konverze, nebo návštěvnosti nebo čehokoliv. A Google vám pak ukáže pěkný grafy, červený, zelený, jakoby metoda A proti metodě B, co je lepší a podobně. Je to super, že doporučuji určitě používat. Je to hrozný návěk. Jo, pak máte prostě sedm, sedm prvků na stránce a snažíte se z toho všeho dostat tu nejlepší, nejlepší poměr červeného tlačítka s banerem A a textem C třeba. Jo? A zjistíte, že to vám konvertuje o 3,7% lépe než zelený tlačítko s krátkým textem a tak dále. AB testing, velmi důležitá optimalizace na vašich vlastních stránkách. Když pomenu, jakoby se optimalizace a tak dále. Uh, změna provizního programu. Udělal jsem xkrát, bych nevím, a nevím, propagace, čehokoliv. Takže třeba, když jsem začal právě spočítávat, tak jsem měl nějakého partnera, který mě platil za každého člověka, co tam přivedu, 10 Kč. Jedno, jestli něco vezme nebo nevezme, 10 Kč. Tak jsem začal být nějaký neschody, takže jsem hledal něco dalšího, přišel jsem na 70 Kč. Hledal jsem dalšího, přišel jsem na 130 Kč. Hledal jsem dalšího, na 160 Kč. Ale když jsem třeba nějakého asi čtvrtýho nebo pátýho partnera a vlastně jako tam už je to teda jakoby musí, musí to nějak konvertovat, ale jakoby to, to číslo za tu provizi je uh, mnohem větší. Takže když to řeknu, že jak jsem říkal, mám 48% konverzní poměr, takže když u toho prvního člověka je to řekněme 10 korun za člověka, takže jsem tam měl 20, řekněme uh, za tu konverzi, tady mám nějaký nevím, to je 76 korun, nebo 7. Jo, takže jako vyplatí se to určitě, hledejte ty další partnery, zjišťujte, kdo co nabízí, kontrolujte ten trh, 
kontrolují to, co nabízí konkurence, je to super, jak zjistit, protože vaše konkurence se určitě taky snaží být co nejlepší, mít vydělat co nejvíc. Takže určitě kontrolujte, zjišťujte a komejte, jak to mají udělané. Nechci říct, kopírujte, ale jakoby inspirujte se. Jo, když budete mít kopii, ne, když budete mít kopii cizího webu, tak to není dobrý, ale jakoby, když zjistíte, že on má lepší affiliate program, se tam registrujete, zjistíte, že máte o 20 korun víc za, za jeden lead, tak je to super. Uh, monetizujte ten traffic, co tam dostanete. Uh, Ukážu vám zase nějaké další možnosti potom, ale jakoby super možnost, jak to monetizovat, je sbírat e-mailové kontakty. Teď jsem to říkal před chvilkou, uh, z těch konverzí prostě, jsem se právě asi 6 000 kontaktů v té době a slyšel jsem se s tou firmou a oni mě nabídli, že mě dají prostě dvojnásobný dvojnásobný prachy za ten lead, když uh, jim rozešel mail. Super, jo, jinak bych to nic neměl. Vymyslete nějaké další absely. Jak je tam něco prodat? Jo, když si něco někam registrujou, tak jim za to něco nabídněte, nebo když se registrujou do dvou nějakých věcí, tak jim za to nabídněte nějakou třetí zdarma nebo něco. Prostě vymyslet si to dá spoustu a vy zase s toho můžete mít další provize a tak dále. Ten e-mailing je vlastně dneska to, i když si čtete třeba zahraniční marketingové blogy, vlastně e-mailing je dneska, dáte se všechno kladený důraz, sbírejte e-maily a teď kontaktujte. A kontaktujte, kontaktujte je správně, ne správně. Pár typů z praxe. Už jsem tady spoustu řekl. A Jedním z takových nejdůležitějších, který jakoby, jsem za těch pár let asi pět nebo dotkolik to dělá, na který jsem narazil, tak je networking a získávání kontaktů. Získávání uh, kontaktů jak na ty partnery, který můžete potom dál jakoby, oslovit a domluvit s nimi právě třeba ty e-maily, anebo uh, i jakoby, na kolegy. Jo? Tak jak jsem teďka říkal, nekopírujte, inspirujte se, tak se můžete s ním uh, kolegou sejít a vlastně můžete třeba buď udělat nějaký web prostě společně, každý do toho dáte nějaký know-how a to bude najednou pecka. A nebo prostě vy máte, já propaguju Polkorov, on půjčky a jako by mu funguje něco, mě něco, tak já mu řeknu, hele, mě funguje tohle z toho, mě řekne, mě funguje tamhle to, já to použiju na Polkorov, to použiju na půjčkách a všichni vyděláme moc. A je to super. Prostě přidávajte si ty informace a komunikujte spolu. Ale tady říkám jenom velký ale, komunikujte pouze s tím, komu věříte. Jo? A komunikujte pouze s tím, s někým, kdo ty informace dává i vám, nejen vy mu. Jo, aby se vám nestalo, že prostě mu dáte 100 informací a mám jednu. Jo, on dělá tichého posluchače, na všechno vám řekne jo, 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 a pak vám za zády dělá stránky, to ne. Jo, musí to být zájem. Uh, hledání dalšího partnera už jsem zmiňoval v předchozím slajdu, kde jsem říkal o tom, že uh, jsem měl nějaký půjčky a postupně se zapadařilo na z těch 20 korun na nějakých 70 něco. Prostě za, za to jednu konverzi, to je super. Uh, Měli výpadního modelu. A tím modelu je několik, jak jsem říkal, že dostanete jednorázovou cenu, že dostanete procentuální cenu, procentuální částku, anebo že dostanete nějakou kom, uh, kombinaci. Takže u uh, těch půjček jsem to říkal, jak to různě dostane. A u toho pokru vlastně, uh, když to řeknu, tak tam jsou vlastně dva modely a jejich kombinace teda, že dostanete, jak už jsem říkal, 100, korun, uh, 100 dolarů za toho jednoho člověka. A nebo dostanete nějaký procent z peněz, který vám odvede herně. Většinou je to nějaký třeba 25, 30%. A nebo dostanete nějakou kombinaci. To znamená, že obě dvě tady ty části musí být samozřejmě nižší, aby to nebylo vlastně. Takže dostanete třeba 30 dolarů a 10% z toho, co ho nahraje. Takže se s tím dá různě hrát, musíte si to spočítat, musíte zjistit, jak máte třeba dobrý hráče, nebo jak máte do, moc dobrý zákazníky. Uh, nebo i u těch půjček, kolik, jak, jak moc ty lidi jsou jakoby ochotní si tu půjčku půjčit, nebo jakoby neochotní, tam spíš jde o to solventní, že mají nějaký barák, mají auto, nebo něco, čím můžou ručit za tu půjčku. A vy si pak můžete domluvit, že třeba pokud máte úplně strašný trafik, strašný prostě jakoby ty lidi úplně tragédy, tak prostě čistě jenom si vzít uh, tu absolutní částku, protože víte, že oni dostanou tu půjčku malo, dostanou třeba 10 000. Když to, když máte kvalitní lidi, kteří mají baráky, auta a podobně, a jenom potřebují půjčku na podnikání, nebo prostě potřebují nový auto nebo něco, takže ta půjčka bude určitě velká, tak je dobré si domluvit, že dostanete za ně třeba ne 100 korů, ale dostanete za ně třeba 20 kůl a procento, třeba 2% z půjčky. Jo, z té nominální hodnoty té půjčky. A, takže vy pak vlastně z toho jednoho člověka můžete mít 1000 korun. 
A pokud jako máte fakt kvalitní ty lidi, tak bez problémů ten uh, poskytovatel těch půjček na to přistupuje. Myslete jinak, pěkné moto. Uh, inspirujte se, nekopírujte, snažte se do mít něco nového, prostě snažte se do toho vymyslet něco, něco, něco nového, dát nějaký vlastní ná, ná, nápad, dát nějakou incentivu, proč by ty lidi vlastně se u vás neregistrovat a podobně. Zmiňoval jsem uh, tým maily. Uh, čtení marketingových blogů, strašně nějaký trade, který vám řeknou, jak je idiot, teď nevím, jak jsem to udělal. Čtení marketingových blogů jsem jako přišel na to, že najednou všichni začali před rokem a půl, dvěma prostě sbírat e-maily. A co e-maily? To je opus, jako budu pak ještě muset smluvit místo stránek e-maily a posílat jim to, to je strašná otrava. A najednou se všude na těch blozích začalo objevovat pop-up domination. Co je zakrámen, prostě nějaký pop-up, když mě to tady akorát otrava, když tam se přece nikdo nemůže registrovat. Jako. Tak jsem si udělal prostě tady na těch stránkách, jo, pokud pravidla jsem tam měl takový boxí, prostě tam jsem měl jakoby jméno a e-mail a registroval jsem tam jeden člověk prostě za no, nějaký tři dny. Říkal, hm, dobrý, no. Tak jsem pak jakoby čet ty blogy prostě dva měsíce a furt popak dominuje, jsem si říkal, jo, to si viděla, tak to dobrý, OK. Tak jsem pak jakoby jeden večer neměl co dělat, tak jsem to koupil, nainstaloval, nahodil a nejenom si dal třeba dvě registrace denně. No, tři registrace denně, a jenom jeden pět registrací denně. Pak třeba jeden den nic a pak zase jako. Uh, v průměru prostě dva měsíce před popad domination, dva měsíce po popad domination mě zrostlo pročet registrování e-mailů o 300%. Úžasný. Uh, to jsou ty absely. Využívejte to. Říkal jsem si, ty lidi to bude otravovat. Ty lidi prostě na těch stránek bude jdou. Ne, jim to úplně jedno. Kdo to, kdo to nechce, tak to zavře. Naopak, jako nabídnete jim něco, prostě jaké karetní kombinace rozehrávat. Na poker pravidla jde většinou, do, někdo, kdo poker hrát neumí, dozví se, co má rozehrávat. Jo, jasně, to chci, takže se naučím pravidla, vím, co mám rozehrávat, takže vlastně budu milionář, protože budu furt vyhrávat. Dám jim jméno, dám jim e-mail, jim je to jedno, za týden prostě mám 10 000 dolarů, paráda. Jednoduchý. Můžu to Jak se to tváří člověk? Kdo? Člověk nebo podobné organizace, protože neměl, ten člověk dostával reklamní e-maily, je to tak na hraně, beru, ale neměl by souhlasit s tím, že se e pokud se tady s tím výsledným přece nesouhlasí, ne? Určitě člověk, ano. Jo, já jsem pro úhodu, já jsem tak, díky. Je to úhodu, mluvíš tak, a to se můžeme pohledat, když tak po přednášce, jak, jak to jakoby řešit. Je to zase v nějakým chytrým rozesílání e-mailu a není to v rozesílání spamu. Ale jakoby ty, ty souhlasy se tam nejde uh, různě získat jinak. Jo? Nebudu to zase jakoby prozrazovat úplně všechno tady. Ale to je stále, že to vlastně je jako celkem snadně napadnutelný. Jo? Tady to vlastně je případ z toho domination. Pokud to není pak nějak ošetřený, jo? tam může být to, že třeba do toho ten jako napadají mě typy, jo. pokud dostane ten mail, tak tam bude mít, že se může odsouhlasit, že mu občas něco dojde a dostane za to nějaký další bonus. Když to se tady přidá, zaškrkává to, že souhlasí s tím, abych ho občas kontaktoval. A... Jasně, ale jo, to je jako... takový různý jako... Ale není to tak, že se beru mail a rozesílám jim spam, jo? Co? Není to tak, že tady rozebír, se beru mail a rozesílám jim spam? Ne, já jsem si chtěl zeptat, jak máš třeba ošetřený tady v tomhle Ale případě. pobavme se, když tak o tom potom. Dobře. No. Cože? Říkal mi to nebylo všichni. Taky znám, třeba pár metrů, jak to ošetřit, ale... Nějaký triky tam jsou a když si určitě poradí, tady v tom to říkám jenom pro to, aby jakoby jste viděli, že použití některý ten nástroj je dobrý a znamená ten e-mail je super. Ještě taková informace spíš, uh, se to asi vlastně zlepší taky, jaký to zvýší míru uštění stráky z toho bloku. No, to je to, co jsem říkal, že právě skoro vůbec. 0, nevím, pod 1% to to bylo. Právě to, to je to, co jsem říkal, jakoby, jo? Jakoby ti, ti, co to nezajímá, tak to zauřou a pokračují dál. A ty, co to zajímá, tak dají ten e-mail. 
No, když se setkali s lidmi, kde jako ty lidi to neuměli zavřít, to je fakt, fakt byl problém. Ne, ten ten trochu trvá, ale jako ně, ně, ale v některých webů jsem to stará i mě. No. Že mě to nejde zavřít, tak z toho webu vody, protože prostě já potřebuji ten obsah, ne ten no. nějaký ten. Mám ten odešli, protože tady mohli zavřít. Ne, nevím, nevím. Protože je tady velký, velký černý, co? Pán ten převík, nebo? A nebo když to budou chtít zavřít, tak doplně ten e-mail a prosím to zavřít. <laughs> A to, tohle to bylo třeba, když jsem poprvé vlezl na Krkonko, tak jako by všichni o tom mluvili před dvěma rokama a jako říkali, ty tam jsou prostě, že než prostě 70% slova, to je pecka, to je super, vleská, když se na to podívat. Dejte e-mail. Říkal, ale mě nezajímá e-mail, já se chci kouknout, co tady nabízej, abych za dvě minuty šel zase pryč. A jak jsem tam dal nějaký a a a a pak už jsem jako viděl, co nabízej, jo, ale na Krkonko se nedalo, já nevím, jestli už jo, možná nevím. Ale před dvěma rokama se na grupu nedalo dostat bez toho, aniž byste zadali svůj e-mail a vybrali město. Jo, takže tam se taky nedalo to zavřít. Součást stránky. Další trik z praxe je používání pěkných formulářů. Tam ten formulář má, mají všichni. A tenhle ten formulář mám já. Ne, tak tady je víc podložit, než tam na tom, že tam ten se musel trochu ukusit, aby se to tam vůbec nešlo. Ale jakoby, uh, je to zase z nějaký půjčkový webu, kde vlastně uh, ty půjčkové weby si mezi sebou všichni kopírují, místo toho, aby se inspirovali a používají asi čtyři provizní programy, které tady v Česku se nabízejí. Takže všichni mají tamhle ten formulář stále stejný. A jakoby ty lidi, co prostě žádají o tu půjčku, tak oni jsou v háji, prostě něco chtějí a jim jedno, co komu kde podepíšou a kde vyplní. Takže oni to prostě jedou brute force a tak, jako prostě dej si vyhledat jakoby půjčky a jedou první web, prostě první 10, 20 webů a na všem ten formát vyplní. Když jim nabídnete něco jakoby jinýho, tak je to zajímavé. Jo, tak jsem tady se to jinak. Tak jsem myslel jinak a zvýšila jsem jako 31 já měl jsem nějakých 30, zvedl jsem to nějakých, nevím, 40. Dávám to jako příklad, někomu se to nelíbí. Nemusíte, nemusí, nemusíte si kazit stránky, snížte si konverze. Já jsem, já jsem, já radši dělám hnusnou stránku, která mě něco vyděla. Je to dobře, to Takže tímto vám chci poděkovat. A myslím, No, je docela dlouhý, taková nějaká pěkná hoďka. A dotazy. Mělo se vyskrát komunikaci, nejhorší je se nezeptat, myslet jinak, tak pokud vás něco zajímá, pokud se na něco chcete zeptat, pokud chcete vytáhnout nějaké nové z mé hlavy, tak teďka je ta nejlepší příležitost. Ne, a my jsme se do toho stížně setkali s jednou, když řekl nový kouzení v Českém trhu. Nevím, jak moc jste se s tím třeba někdo setkal, já zatím mám úplně na to vaše názory. Je třeba možnost umístit telefonní číslo na moji stránku a na speciálně více, která by byla čistě jenom moje, by se počítaly ty konverze. No, jestli je to pro vás jako partner, jako obchodní, na, no, obchodní obchodáky, anebo jako webaře zajímavý, a jestli byste to využili radši než klasický banek. No, jestli si myslíte, že to má smysl dělat tady to vlastně. To se mluví, že přesto máme hodně dole, nebo to číslo mluvit. Přesně, o Fedbox to tam už taky je, takže zřejmě to asi funguje, ale tady mám mě si s tím třeba nemá jen rozkušenosti zahraničí. Ale já jsem to neskoušel, vím, že je to jako strašně proměnání téma. A, a to hlavně v tom smyslu, v trošku jiném smyslu. A to v tom smyslu, že vlastně máš e-shop, partner ti přivede nějakého člověka, a hnedka je tam obrovský telefonní číslo, který mu tu konverzi vlastně sebere. Jo? Takže tam se to řeší jako z, jiného, z jiného soudku, že ty afiliéti tam vodějí ty lidi a oni to vytelefonovávají si sami. Jo? Když to, když to číslo je jakoby jako přímo pod tebe, tak by to mohlo být fajn. Ne? Dobre, můžu to můžu ale mají malý že by to mohlo být zajímavý, jo? Když by to byla třeba nějaká bezplatná linka, Protože je to 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 je
smysl má, protože oni ty bezplatné lidi mají. Jo, jako, jako pokud, pokud, mám, pokud mám třeba velký, jak jsem řekl, velké společnosti se snažíme pak domluvit. No, tam je akorát problém, že když člověk zavolá na to číslo, tak zde se v podstatě moc neví, co chce. Když to jde přes ten web, tak to prostě si vybírat ty možnosti. A opravdu já jsem se tam že pokud je objednávka z webu, tak je výrazně, opravdu výrazně vyšší konverze, než když je přes ten telefon. Takže ten člověk na tom webu už si objedná něco konkrétního, když to u toho telefonu prostě neví, co chce. A na to možná dobrý pokrytí toho trhu, že jsou dva typy lidí. Jeden typ rád telefonuje, jeden typ rád vyřizuje všechno v anonimitě. Nebo ne v anonimitě, ale prostě někde, aby na něho hlavně někdo nepromluvil. Takže, takže já třeba hrozně nemám telefonu. Takže já bych to začít způsobit. Takže já bych to začít způsobit, aby plnila webu, ale zase třeba kolega tak každý mu volá. Takže by se hodilo, takže prostě jako minimálně pro toho obchodníka je to zajímavý kanál pro to, aby podchytil část lidí, o který by úplně přišel. Takže to je to, co kombinaci, ale víš, protože hodně lidí si zavolává, že prostě Možná, možná by to nemuselo být špatný třeba pro ty půjčky, protože tam vlastně vím, dodáte lít a oni těm lidem pak volají. Takže vlastně by se úplně vypadl ten formulář, oni by mu rovnou zavolali a měli by to hnedka vyřešit. Takže vlastně by tam odpadl nějaký ten čas na zpracování toho formuláře, někam poslání do nějakého call centra a tak dále, možná by to bylo nějaký takový dobrý. Ale nemám s tím osobní zkušenosti, když no. mi neporadím. Tak jsme taky neřekli, no, jsme zkusili nějakou půjčku, ne, ne, ne půjčku, ale půjčení na auto. A tak já nejdou mi hned někdo volal, já jsem si to dělal celý přes web a lidi odrahoval. Oni volají, no, oni se vás ptají ještě na spoustu dalších věcí. <laughs> Ještě zajímalo, jestli tady máme zástupce těch webařů, jaký ty reklamní formáty jsou pro ně jako fakt zajímavý, protože já ze svých zkušeností jsem asi nejvíc využil nějakých simulatorů, kdyby se měl možnost si to na tom webu upravit a případně nějaký vyhledávací formuláře, protože to byla no, banery, jak kdy to záleželo fakt na, na produktu a jak se to zdařilo, takže se tam měří nějaký simulatorů, jestli má někdo nějaký další zkušenosti. Tak jsem Melfit určitě a pak jsou ještě dobrý takový ty banery, které si můžeš customizovat, třeba ide položky nebo něco a ono se ti dá ten, třeba nevím, řeknu, že jsem tady mluvil nějaký parfém, jak třeba parfém přímo do toho baneru s cenovkou a tak dále. Takže ti to automaticky vytvoří třeba ten banner, to je jaký fajn. Já si že tam je problém, když je tam logo té společnosti na tom baneru, nebo je to ti parfém úplně jedno? Teďka myslíš ty oku jako? Jako oku jako? Nebo zoom, já si vadí, když je tam jako dvě logo té firmy, nebo jestli je to jedno. Tak to je jako úplně jedno. A ještě třeba naopak, když je to dobrá značka, mm. když je to třeba jakoby zavedená značka, známá značka, tak je to naopak dobře, že ten člověk ví, kde kupuje. Pokud se o tom netravuje třeba, že to je předražená značka nebo tak, to je horší. Ale zase jakoby, ale to je celkem jedno, protože pak se prokliknou, ale nekonvertují, protože zjistí, že jsou najednou někde, kde prostě nechtějí být. Takže vlastně tady jim dáš rovnou vidět, kam půjdu. Yeah. Ale u těch půjček je to úplně standardní provident, má všude, všude logo. Spíš častější jako z té druhé strany, že oni třeba těm partnerům zakazují ty loga používat. Jo, že když si děláš vlastně custom vlastní banery, tak nesmíš používat jejich loga, jejich názory a podobně. Jo, takže třeba kdybys chtěl jakoby, udělat uh, reklamní kampaň na to, na, na seznamu, tam po to příležitosti políčko, tak oni to zakážou, to nesmíš dělat prostě. Ty politiky jsou různé těch firm. Ono je, to, ono je to často spojené v zahraničí s tou registrovanou značkou, kterou no. ani nesmí to volit. No, no, no. Já mají často to, že oni tu značku můžou používat jenom za takových pravidel, ale vy ji používat nesmíte, proto to, proto to zakazují. Pro nás je to pro nás je taky nepochopitelné, když on zrovna se to nenosí. A nebo to ještě, ještě často třeba jakoby mají vymezeno, na jakých webech to nesmí být používáno. Takže třeba s nějakou kontroverzní tematikou se zbraněm a sporné, s pokrém, s hazardem a podobně. <laughs> Takže spíš jak se k tomu 
Takže je to takový téma, který se asi trošku probírá a řeší se, jestli fakt to zakázat, takový ty nabádající kliknutí budou to má zakázaný. Ale ten to mám tak, že on musí, on musí reagovat obě ty strany. On musí řešit, jak, jak ty, kdo mu platí, tak ty, kdo dostávají zaplaceno. A on pokud by dovolil tohle, tak pro mě, protože neplatím zákon, zákon lezi, ale platím za proklik, tak to by to pro klad, že jo, protože by to bylo drahý, jak se No, ale pokud, pokud bych ti měl vydělat já, že mě tím přivedou víc lidí a já bych platil tomu partnerovi za konverzi, tak ať si tam dá klidně šipku, takhle nic nedělám jako na možný. A jako když se podíváš na ty zahraniční affiliate weby, tak nejčastější web je bílej takhle dlouhatánský pruh s šipkou click here. <laughs> click here, register now, zakroužkovaný a tak dále. Takže to jsou úplně call to action, jako se nějak. Takže... <laughs> Je fakt špičasné, když bych Proto říkám, záleží na tom, jestli je to za konverzi nebo za, za to, jak to bylo prostě sale, to znamená za to, že mám úspěšně udělaný obchod, který jsem dostal prachy, tak si tam dělej šipku přes dva weby. Dokud nepočtu to je tvoje jméno, tak myslím, že pro tebe je dobře, čím jestli ti přijde. Pokud ti to zase nesazuje server, tak už dneska jsou a může to být samozřejmě proti politice firmy, může být politika té firmy, že se nesnaží nikoho balábnutit a něco, tak v tom případě by ti to zakázali. Na to ale to je fakt spíš jako už, zase u nás samozřejmě firmy, takže opět zase na něco zahraničí. Vždycky důležitě je vydělat. 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 Vždycky důležitě já jsem po jednoho svého webu narazil taky na takový problém, který jsem řešil. Jestli využívat ten affiliate nebo vzhledem k jeho návštěvnosti, nepoužít nějakou mediální agenturu a nezapojit to do jejich portfolia. Protože jestli mi ta agentura třeba nedokáže dovést víc peněz než prostě affiliate. A povedl jsem to po jednoho webu. A bez testing jsme to. Ale já, já jsem zkoušel různé věci, zkoušel jsem taky nějakou agenturu, přes nějakou půl banery. A když jste někdo chtěl banery. Můžu se jenom vrátit, mám ještě spoustu v zásobě, a spoustu prokliků a tak dále, zbrzy. Ale jakoby, zkoušel jsem taky různé metody, zkoušel jsem prostě tam na trafik přes všechno možné a taky to prostě o tom testování. Tak je říkal, vyber si pět věcí a prostě zjistit, co ti funguje. A jakoby, zjistil jsem, že to, co funguje na, na tu jednu, jednu niku, prostě nefunguje na tu druhou. No, jakoby, je to makačka prostě, každý ty nice je zvlášť. Takže to, co bude fungovat na zájezdí 100%, nebude fungovat na parfum. Nebo na pokr. Taky nebude fungovat. Tě zavře. Ještě někdo něco? Já možná jenom trochu te techničtější dotaz. Hmm. A, kdy poznám, že ten člověk přišel z toho daného webu, jako kdy ho ztratí? Musí to být opravdu tím klikem? Nebo tam funguje v těch systémech nějaký zapisování nějakého cookies nebo něco takového? Jo, uh, většinou se nastavuje nějaká délka cookies. Jak dlouho vlastně ten člověk bude trackovaný, je to různý u těch průjmů. Když se třeba u toho slovního seru měli 7 dní, u e-shopu je běžný 30 dní a zkrátka se třeba i s půl rokem a déle. A nejčastější je 30 dní. No, takže vlastně ten člověk přijde, klikne u partnera, přijde na váš e-shop, odejde, to 14 dní se vrátí, jako by vybírá třeba dárek pro manželku, řekne si, že to je dobré, ještě mu třeba dostat výplatu, odejde, za 14 dní mu přijde výplata, on se tam vrátí, koupí to a vy dostanete tu provizi za to. Tam pak jakoby, ty metody tý konverze jsou ještě různý. Můžete dostat třeba nějaký váš speciální kód, který se dá v košíku, na který na vás, a nebo pak třeba ta sleva, jak už jsem tady říkal. Jo, a, a nebo může tam prostě být spousta různých dalších jiných triků, který tu konverzi spustí. A 30 dní je většinou stát. Zase, zase to jakoby konkurenční výhoda toho programu proti nějakému jinému. Takže jeden nabízí třeba v nemáček 14 dní, druhý 30 dní. Je to zase tam konkurenční výhoda pro, pro toho obchodníka. Když jsme o těch technických částí toho cookies, tak mě by nebyla jsem se setkal s tím, že někdo nabízí konvize za to, že přijde člověk poprvý na ten web, kazu, anebo že přijde jako poslední. No a je to, je to rozdílný. To z toho... Uh, Poslední. To poslední je jako standardní. Že posled, poslední návštěvou, kterou přijde. Že ten, kdo přijde poslední, tak přepíše to kuky a pro něj se započítá takové. Jako by to, že když jsou dva afiliéti a... Jo, jo, jo. jo protože uh, tam, tam jako by jde o to, že uh, ve číslo jedna toho člověka s tím produktem seznámí a pošle ho na toho obchodníka. Pak on těch 14 dní přemýšlí, narazí na web 2, proklikne se zase na toho obchodníka, přepíše se ta kuky, 
on si to koupí. A ten, obchod, ten webař 2 dostane provizi. Když to tu většinu té práce, to, že ho s tím seznámá, tak dá ujel ten webař 1. Takže jakoby v 99,999% případů se používá ten, že kdo přijde poslední, tak tomu se započítá konverze. A teďka je to asi rok dozadu, jsem právě četl nějaký články o tom, že by se ta konverze měla nějak splitovat mezi toho prostě prvního, druhého, třetího dokonce a tak dále. A jak se tam strašně byly diskuze, v jakém poměru, kdo má na to jaký vliv a podobně. Já to třeba vím, člověka, co, funguje, co pracuje v reklamě, že je takový pravidlo, že člověk musí vidět nebo slyšet danou informaci sedmkrát na to, aby ho začal zajímat. Jo, takže on musí vidět za, v průběhu Esmeraldy sedmkrát reklamu na prací prášek Ariel, na to, aby se zítra šel koupit prací prášek Ariel, tak nevím, co tam za ten prací prášek bylo. Je super reklama v rádiu, uh, nevím, v Albertu, nebo to je Banány 550, Banány 550, řekl má to v té reklamě asi 73 krát. Ne, jsem to dělají v každé reklamě, teďka každá skopuje desetkrát. To je... je to přijde taky jako blbejk, ale vím jakoby od člověka z reklamy, že sedmkrát je to nějaká statistika, že člověk vždycky musí musí slyšet sedmkrát něco, na to, aby ho to začalo zajímat. Problém je, že to četli evidentně všichni. To... Jasně. S <laughs> chodou okolností mám tady skvělý příklad na sebe, to pop-up domination jsem slyšel minimálně 50krát a pak jsem se to registroval. Takže nejdřív poprvé, jo, jasně. Nezájem, po druhý nezájem, po třetí jo, ten chce vydělat, po čtvrtý jasně, ten tam má fit, link, přesto se registrovat nebudu, po pátý, no, jak možná to něco bude, po desátý registroval jsem si to, koupil jsem si to taky. A ono to fungovalo, dobrá trefa. Tak je na to postavený i vlastně remarketing jako takový, že jo? Jasně. Což je, což je zase nějaký způsob absolut, de facto, že jo? Zákazníkovi dám nakonec vybrat, který z affiliate vás nejvíc ovlivnil. Osmědníky rozdělí procent. Jo, 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 třeba, no. Ale jako zrovna, zrovna třeba u těch poček, tak jak říkám, jako by ty lidi to registrují brute force metodou, takže jako by tam, který vás ovlivnil a on jako by neví, jo. A, když jsme dělali slevový server, ty lidi nevědí, jak vůbec, co to je agregátor, co to je slevový server vlastně, kdo poskytuje tu slevu, jo, ty faktory po nás nějaký a tak dále. Jako by ty lidi nevědí. Vědí všechno musíte učit, všechno musíte vysvětlovat a oni nevědí. Proto cash is king, takže co by dělá nejvíc, to se bere. Já myslím, že to asi bude všechno. Nějaký další dotazy, určitě mě tady teď jde pod stolem, pod stolem, pod stolem, nad stolem. Máme mít tady ještě budeš, ne? Já tady budu určitě. Klidně se můžete v tom ptát, můžete se pohybovat. Já ti děkuju. Děkuju.